দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের মুদ্রা আর ব্যাং ব্যবস্থাপাঠর আজির আলোচ্য বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক আর ইয়ার কার্যসম বাণিজ্যিক ব্যাংক হয়েছে এক বৃত্তি অনুষ্ঠান যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকর নির্দেশনা মানি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ ঋণ ব্যাপার বাণিজ্য আজি কার্যর জড়িত থাকে এনে ব্যাংকে সঞ্চয় সামর্থ্য থাকা মানুষের পরা পুঁজি আহরণ করে আর যখন পুঁজির প্রয়োজন হয় ঋণ হিসাবে এনে পুঁজির যোগান ধরে ভারতবর্ষর বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ সরকারি বা রাষ্ট্রীয়কৃত আর ব্যক্তিগত উভয় খণ্ডতে পাওয়া যায় রাষ্ট্রীয়কৃত বা নেশনেলাইজ বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ভিতর পঞ্জাব নেশনেল ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংক অফ বরোদা এলাহাবাদ ব্যাংক ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি আছে আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডর প্রাইভেট কমার্সিয়াল ব্যাংকসবিল ভিতর এক্সিস ব্যাংক সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক এইচ ডি এফ সি ব্যাংক ধনলক্ষ্মী ব্যাংক আই সি আই সি আই ব্যাংক ইয়েস ব্যাংক বন্ধন ব্যাংক কটক মহিন্দ্র ব্যাংক আদি পড়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকর কার্যসমূহের ভিতর প্রথম কার্য হল আমানত সংগ্রহ বা সঞ্চয় সংগ্রহ করা ব্যবসায়িক ব্যাংক সমূহে জনসাধারণের পরা তিন প্রকারে জমা সংগ্রহ করে চলিত জমা সঞ্চয় জমা আর স্থায়ী জমা চলিত আমানত ধন জমা রাখলে আমানতকারী ব্যাংকক কোনো পূর্বর জানু নিদর জমা থাকা পুঁজির যো পরিমাণের ধন ব্যাংকর পর সংগ্রহ করবেন অবশ্যই এনে আমানত ধনের ওপর ব্যাংকে আমানতকারীক কোনো সুদ প্রদান নক ইয়ার পরিবর্তে ব্যাংকে আগবহা এনে সেবার সুবিধা উপভোগ করার পরিবর্তে আমানতকারী ব্যাংকর সেবার মূল্য প্রদান করবল হয় সঞ্চয় আমানত রক্ষা ধনের ওপর নিম্ন হারত ব্যাংকে আমানতকারীক সুদ প্রদান করে অবশ্যই এনে আমানত ধন জমা রখা পুঁজি আমানতকারী এক নির্দিষ্ট পরিমাণত অধিক সংগ্রহ করে বিচারে পূর্ব জাননি দিয়া প্রয়োজন হওয়ার লগতে এনে আমানতর বিপক্ষে আমানতকারী ব্যাংকর পর পুঁজি আহরণের সুবিধার পরিমাণ সপ্তাহ সীমিত করা হয় আনতে স্থায়ী জমাত ধন জমা রাখিলে যি সময়ভাবে ধন জমা রখা হয় তার মেয়াদ উকলি গলেহে ব্যাংকর পর আমানতকারী উক্ত ধন সংগ্রহ করবেন অবশ্যই এনে জমা পুঁজির ওপর ব্যাংকে উচ্চ হারত সুদ প্রদান করে বাণিজ্যিক ব্যাংকর দ্বিতীয় কার্যটি হল ঋণ যোগান বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহে কৃষক উদ্যোগপতি কারিকর ঠেলা চালক রিক্সা চালককে ধরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ঋণের সুবিধা প্রদান করে ঋণের উচিত ব্যবহারের ফলত ঋণ লওতার আর্থিক স্থিতি কিছু সবল হয় সাধারণতে বাণিজ্যিক ব্যাংকে দীর্ঘকালীন ঋণ আগনবহায় এনে ব্যাংকে সশ্রমিয়াদি ঋণহে আগবহায় আর প্রতি ঋণের পক্ষে ঋণ গ্রহণকারীরপর উপযুক্ত জামিন বা বন্ধক লয় অবশ্যই দেশের সরকার আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকর নির্দেশাপেক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহে দীর্ঘকালীন ঋণ আঁচনিত সিহতর পুঁজি বিনিয়োগ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকর তৃতীয় কার্যটি হল ঋণ মুদ্রার সৃষ্টি করা প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানতর ভিত্তিত ব্যাংক সমূহে সক্রিয় বা উদ্ভূত আমানত সৃষ্টি করে সঞ্চয়কারী ব্যাংকত যে পরিমাণ সঞ্চয় জমাত হয় সেই পরিমাণটি হল প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত প্রাথমিক আমানতর এটা অংশ জমা রাখি বাকিখিন ব্যাংক সমূহে ঋণ হিসাবে আগবহায় ঋণ আগবহারে মুদ্রা সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এটা সর উদাহরণ লো ধরা হল সঞ্চয়কারী এ নামের ব্যক্তিজনে ব্যাংকত এহেজার টাকা জমা দিলে এই জমা ধন ব্যাংকটোর প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় আমানত ব্যাংকটে সঞ্চয়কারীর প্রয়োজন পূরণের স্বার্থত বিশ শতাংশ নিজের রাখি আন এজন ব্যক্তিক আটশ টাকা অর্থাৎ এহেজার টকার এইটি পার্সেন্ট ঋণ হিসাবে আগবালে ব্যাংকটে আগবহা এই আটশ টাকা ঋণ লাভ করা ব্যক্তিজনে যাকি ব্যক্তি দিলে ধরা হল সেই ব্যক্তিগিয়ে সেই আটশ টাকা নিজের ব্যাংকত জমা দিলে সেই ব্যাংকটিও 
বিশ শতাংশ নিজের রাখি বাকি ছশ চল্লিশ টাকার ঋণ হিসাবে আন এজন ব্যক্তিকে আগবালে দ্বিতীয় ব্যাংকর ক্ষেত্র আটশো টাকা হব প্রাথমিক বা নিষ্ক্রিয় মানত আর ছশো চল্লিশ টাকা হব উদ্ভূত বা সক্রিয় মানত ছশ চল্লিশ টাকা যেগী ব্যক্তির হাতলে গল সেইগিয়ে আন এটা ব্যাংক জমা দিলে সেই ব্যাংকটিও বিশ শতাংশ রাখি বাকিখিনি ঋণ হিসাবে আগবালে এই যে প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার ফলত মুঠ আমানতর পরিমাণ কি হবগে বারো প্রথমতে আসলে এহেজার তারপর আটশ তারপর ছশ চল্লিশ তারপর পাঁচশ বারো এনেক সমূহ মুঠ আমানত যদি আমি যোগ করি তো আমি পামগুই পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রথম তো ব্যাংকে লাভ করা এহেজার টকার প্রাইমারি ডিপোজিট বা প্রাথমিক আমানতর ফলত ব্যাংক ব্যবস্থাটে শেষত গে পাঁচ হাজার টকার সৃষ্টি করলে অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়া মুদ্রার পরিমাণ হল পাঁচ গুণ এইদরেই বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ঋণ মুদ্রার সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকর অন্যান্য কার্যাবলীর ভিতর আছে আমানতকারীর মূল্যবান অলংকার পাতি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আমানতকারীর সা সম্পত্তির নিয়াসরক্ষী হিসাবে কার্যপালন করে ইয়ারপরি আমানতকারীর অনুমতি সাপেক্ষে আমানতকারীর হয়ে বৈদ্যুতিক বিল টেলিফোন বিল ইত্যাদি বিল পরিশোধর কামও বাণিজ্যিক ব্যাংকে সম্পাদন করে